హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు డ్రీమ్ జాబ్ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈరోజు మనం ఇండియన్ నేవీ ఛార్జ్మెన్ సంబంధించి నోటిఫికేషన్ చూద్దాం ఇది వచ్చేసరికి పోస్టింగ్ వచ్చేసరికి ఈస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్ వెస్టర్న్ నేవల్ కమాండ్ సదర్న్ కమాండ్ ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి సో విశాఖపట్నం ముంబై కార్వార్ ఇవన్నీ కూడా మీకు పోస్టింగ్ అనేది ఉంటుంది సో ఈ ఛార్జ్మెన్ నోటిఫికేషన్కి ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి అలాగే టోటల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా చూద్దాం ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఎంత ఉంటుంది అసలు ఎగ్జామ్ ప్యా ఏ విధంగా ఇస్తాడు ఏ పోస్ట్కి మీరు ఎలిజిబుల్ అవ్వచ్చు ఇవన్నీ కూడా చూద్దాం ఇందులో హైయర్ క్వాలిఫికేషన్ పెట్టుకుంటే ఎలిజిబుల్ ఉంటుందా ఉండదా ఇవన్నీ కూడా సో మన ఛానల్ని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్లో ప్రీవియస్గా క్వశ్చన్ చా ప్రీవియస్ ఇయర్ ఛార్జ్మెంట్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కానీ లేదంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ సిలబస్ కానీ ఎలా ఉంటుంది ఏ ఏ బుక్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేను మన ఛానల్లో పెడుతూ ఉంటాను అండ్ మన ఛానల్ కొత్తగా చూసిన వాళ్ళు ఒకసారి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని టెలిగ్రామ్లో జాయిన్ అవ్వండి అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ప్లేలిస్ట్లో డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ట్రేడ్స్ పరంగా ఉంటాయి సో అవి కూడా చూస్తే మీకు ఇంపార్టెన్స్ అనేది ఉంటుంది అనమాట సో దీని పే స్కేల్ వచ్చేసరికి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఉంటుంది అంటే మ్యాక్సిమం ఈ శాలరీ వచ్చేసరికి స్టార్టింగే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ టు సిక్స్టీ థౌజండ్ అనేది శాలరీ వస్తుంది ఇంకా ఇందులో చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ డైరెక్ట్ ఛార్జ్మెంట్ అవ్వచ్చు కదా ఎలక్ట్రికల్ ఫిట్టరు ఎలక్ట్రానిక్ ఫిట్టరు గైరో ఫిట్టరు రేడియో ఫిట్టరు అని ఇచ్చారు అని అనుకోవచ్చు సో ఇది యాక్చువల్గా ఫిట్టర్ అంటే ఐటీ అని అనుకోవచ్చు కాదు ఇక్కడ డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళకి అలాగే డిగ్రీ చేసిన వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఉంది ఇంకా చాలా వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి టోటల్గా సుమారుగా త్రీ హండ్రెడ్ అబౌవ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి త్రీ హండ్రెడ్ సెవెంటీ టూ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి సో ఇందులో డిప్లొమా చేసిన వాళ్ళకైతే బాగా ఎక్కువ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి అలాగే బిఎస్సి ఎవరైతే ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ మ్యాథమెటిక్స్ కానీ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళైతే మ్యాక్సిమం అన్ని వేకెన్సీస్ కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉంది అప్లై చేసుకోవడానికి సో రిమైనింగ్ అయితే లేదు కానీ బిఎస్సి చేసిన వాళ్ళకి మాత్రం ఛార్జ్మెంట్ వేకెన్సీస్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు కానీ మీకు అనుకోవచ్చు సార్ మేము అంటే అప్లై చేస్తారో మీకు కాల్ లెటర్స్ వస్తాయి రావాలి సో యాక్చువల్గా కాల్ లెటర్స్ అయితే ఇక్కడ పర్టికులర్గా మెన్షన్ చేశారు షార్ట్ లిస్ట్ చేసి హాల్ టికెట్స్ అనేది పంపుతారు ఓకే షార్ట్ లిస్ట్ చేసి హాల్ టికెట్స్ పంపుతారు ఓన్లీ ఒక్క ఎగ్జామ్ మాత్రమే ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామ్లో నెగిటివ్ మార్కింగ్ అనేది కూడా ఉండదు ఇంకా మీరు ఒక్క పోస్ట్కి మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఎగ్జామ్ అన్నిటికీ కూడా ఒకే రోజు అనేది ఉంటుంది అండ్ ఇక్కడ ఎలక్ట్రికల్ ఫిట్టర్ టోటల్గా ఫార్టీ టూ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇది ఎలక్ట్రికల్ గ్రూప్ సంబంధించి అదే వెపన్ గ్రూప్ సంబంధించి అయితే ఎలక్ట్రానిక్ ఫిట్టర్ లెవెన్ గైరో ఫైవ్ రేడియో రేడియో సెవెన్ ఉన్నాయి రేడార్ లెవెన్ ఉన్నాయి సోనార్ సిక్స్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఫిట్టర్ ఫోర్ కంప్యూటర్ సెవెన్ వెపన్ ఎయిట్ సో ఇది ఒక ప్రాసెస్ ఇందులో మీరు బిఎస్సి చేసిన వాళ్ళు ప్రతి ఒక్కరు కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్లో అప్లై చేసుకోవచ్చు అండ్ నెక్స్ట్ బాయిలర్ మేకర్ త్రీ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి ఇంజిన్ ఫిట్టర్ ఫార్టీ సిక్స్ ఉన్నాయి ఫౌండర్ వచ్చేసరికి టూ జీటీ ఫిట్టర్ ట్వెల్వ్ ఉన్నాయి ఐస్ ఫిట్టర్ ట్వంటీ టూ ఫైవ్ ఫిట్టర్ ట్వంటీ వన్ మిషనిస్ట్ ట్వంటీ టూ అండ్ మిషనరీ కంట్రోల్ ఫిట్టర్ ఫైవ్ ఆర్ఎన్ఎస్సి ఫిట్టర్ ఎయిట్ అండ్ కన్స్ట్రక్షన్ మెయింటెనెన్స్ గ్రూప్ సంబంధించి ప్లాటర్ ట్వంటీ ఎయిట్ వెల్డర్ ట్వంటీ వన్ షిప్రైట్ ట్వంటీ త్రీ ల్యాగర్ నైన్ రిగ్గర్ ఫైవ్ షిప్రైట్ షిప్ ఫిట్టర్ సిక్స్ మిల్రైట్ టెన్ ఐస్ ఫిట్టర్ క్రెయిన్ ఫైవ్ పెయింటర్ ఫైవ్ సివిల్ వర్క్ సిక్స్ పిపిఎన్ఏసి ట్వెల్వ్ వేకెన్సీస్ ఉన్నాయి టోటల్గా త్రీ సెవెంటీ టూ వేకెన్సీస్ అనేది ఇవ్వటం జరిగింది ఇక్కడ ఏజ్ ఏజ్ వచ్చేసరికి ఎయిటీన్ నుంచి ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఇచ్చారు ఇక్కడ సో ఇక్కడ క్రూషియల్ డేట్స్ కూడా ఇవ్వటం అయితే జరిగింది అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీకి అయితే ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీకి అయితే త్రీ ఇయర్స్ అండ్ ఎడ్యుకేషనల్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసరికి డిగ్రీ ఇన్ సైన్స్ డిగ్రీ ఇన్ సైన్స్ విత్ ఫిజిక్స్ కానీ కెమిస్ట్రీ కానీ మ్యాథమెటిక్స్ కానీ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు అలాగే డిప్లొమా ఇంజనీరింగ్ మీ యొక్క ట్రేడ్ సంబంధించి అంటే మీ యొక్క గ్రూప్ సంబంధించి అక్కడ ఇచ్చారు కదా ఆ క్వాలిఫికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు ఇంకా హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ ఎలిజిబుల్లా కాదు అని ఇచ్చారు సో హయ్యర్ క్వాలిఫికేషన్ అయితే ఎలిజిబులే బట్ ఇక్కడ ఏదైతే ఇచ్చారో 
మీకు డిప్లొమా అనేది ఉండాలి కంపల్సరీగా ఆ డిప్లొమా అనేది ఉంటేనే మీరు ఎలిజిబిలిటీ అనేది ఉంటుంది అని ఇక్కడ క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు ఓకే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఈ యొక్క ఆన్లైన్ అనేది మీకు ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందంటే ఫిఫ్టీన్త్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది లాస్ట్ డేట్ ట్వంటీ నైన్ మే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ అండ్ నెక్స్ట్ ఇది ఎలా అప్లై చేయాలి ఆన్లైన్లోనే అప్లై చేయాలి ఇటువంటి హార్డ్ కాపీ కూడా మీరు పంపించాల్సిన అవసరం లేదు సో మీరు ఫస్ట్ డే అప్లై చేయండి ఎందుకంటే సర్వర్ అనేది చాలా బిజీగా ఉంటుంది లాస్ట్ వరకు మీరు వెళ్తే మీకు సర్వర్ అవ్వకపోవచ్చు మీరు అప్లై చేయడానికి కూడా అవకాశం లేకపోవచ్చు ఇది టోటల్గా ప్రాసెస్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి సబ్మిషన్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ మీరు అప్లికేషన్ ఫిల్ చేసిన వెంటనే మీరు అప్లికేషన్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకోండి అలాగే మీ దగ్గర ఉంచుకోండి ఎందుకంటే సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ కానీ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ కానీ అవి మీకు ఉపయోగం ఉంటుంది ఇక్కడ పర్టికులర్గా ఇచ్చారు అప్లికేషన్స్ ఫర్ మల్టిపుల్ పోస్ట్స్ క్యాండిడేట్స్ అప్లయింగ్ ఫర్ మోర్ దాన్ వన్ పోస్ట్ షుడ్ సబ్మిట్ దర్ అప్లికేషన్ కంప్లీట్ ఇన్ ఆల్ రెస్పెక్ట్స్ సపరేట్లీ క్యాండిడేట్స్ హూ హ్యావ్ అప్లైడ్ ఫర్ మోర్ దాన్ వన్ పోస్ట్ షుడ్ బీ అవేర్ దట్ ది సెంటర్ ఆఫ్ ఈచ్ ఎగ్జామినేషన్ మే బీ డిఫరెంట్ అండ్ ఎగ్జామినేషన్ మే బీ ఆన్ ద సేమ్ డే ఆర్ షిఫ్ట్ ఇఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్స్ ఆర్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ షిఫ్ట్స్ ఆన్ ది సేమ్ డే క్లియర్ అంటే పర్టికులర్గా ఏమి ఇచ్చాడో చూడండి ఎందుకంటే చాలామందికి ఇది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది మల్టిపుల్ పోస్ట్స్కి ఇట్ విల్ బీ క్యాండిడేట్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు రీచ్ ద అలోకేట్ సెంటర్స్ ఇఫ్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఆఫ్ టూ పోస్ట్స్ అప్లై బై ద క్యాండిడేట్స్ ఈజ్ ఇన్ ద సేమ్ షిఫ్ట్ ఈజ్ ఏబుల్ టు అపేర్ ది ఎగ్జామినేషన్ వన్ పోస్ట్ అది సో ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఒకే రోజు ఉంటుంది బట్ వేరు వేరు షిఫ్ట్లు ఉంటాయి మీ లక్ బాగుండి వేరు వేరు షిఫ్ట్లో పడితే వేరు వేరు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్లో పడతాయి సో దగ్గరలో మీరు వెళ్ళొచ్చు ఒకవేళ దూరంగా పడితే మీరు ఏదో ఒకటే ప్రిఫర్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఆ రిస్క్ కూడా మీరే చూసుకోవాలి అని పర్టికులర్గా ఇచ్చారు సో మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ అనేది కూడా మీరు పెట్టుకోవచ్చు ఓకే నేను ఫస్ట్ చెప్పాను మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ పెట్టుకోకూడదు ఒకే రోజు ఎగ్జామ్ ఉంటుందని అలా కాదు మల్టిపుల్ అప్లికేషన్స్ అనేది పెట్టుకోవచ్చు ఇక్కడ అప్లికేషన్ ఫీజు వచ్చేసరికి టూ సెవెంటీ ఎయిట్ రూపీస్ అండ్ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ అయితే ఉమెన్స్కి ఎస్సీ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్కి పీడబ్ల్యూడీకి ఈఎస్ఎంకి ఎటువంటి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు లేదు ఎగ్జామినేషన్ సిటీస్ వచ్చేసరికి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వచ్చేసరికి విశాఖపట్నం ఉంది అండ్ రిజెక్షన్ అంటే మీరు ఫోటో సరిగా అప్లోడ్ చేయకపోయినా మీ డాక్యుమెంట్ సరిగా అప్లోడ్ చేయకపోయినా మీ డీటెయిల్స్ రాంగ్గా ఉన్నా ఇవన్నీ కూడా మీ యొక్క అప్లికేషన్ అనేది రిజెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఇది టోటల్గా ప్రాసెస్ అండ్ మీ యొక్క టోటల్ డీటెయిల్స్ అనేది ఉండాలి అండ్ మోడ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ వచ్చేసరికి ఫస్ట్ స్క్రీనింగ్ అప్లికేషన్స్ అనేది స్క్రీనింగ్ చేస్తారు తర్వాత ఎగ్జామినేషన్ ఉంటుంది ఆ ఎగ్జామినేషన్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది టోటల్గా హండ్రెడ్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి జనరల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ రీజనింగ్ టెన్ ఉంటుంది న్యూమరికల్ యాప్టిట్యూడ్ టెన్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ టెన్ జనరల్ అవేర్నెస్ ట్వంటీ అండ్ సిలబస్ సిలబస్ స్పెసిఫిక్ టు ది పోస్ట్ అప్లైడ్ ఫర్ ఫిఫ్టీ ఇది ఆల్రెడీగా నేను సిలబస్ ఇవన్నీ కూడా నేను పెట్టాను మీరు చూసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది టోటల్గా ఛార్జ్మెంట్స్ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ప్రాసెస్ ఇంకా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కింద కామెంట్లో తెలియచేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బ